நரசிம்ம நாயக்கருடைய மனைவியா இருக்க உனக்கு சம்மதமா என்னோட பேரு ஷியாம் பிரகாஷ் நான் இங்க ஒரு கிரிமினல் லாயரா இருக்கேன் அன்னைக்கு உங்க அப்பாவை தெரியும் சொன்னதெல்லாமே வெறும் பொய்தான் லட்சியத்தை அடையறதுக்கு எந்த பாதையில வேணா போலாம் இல்லையா எனக்கு நல்ல நோக்கங்கள் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தான் தெரியல நான் என்னுடைய பண்ணணும் அதுல தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியது நீ தான் இந்த ஸ்கேஸ் யூ ஆர் த ஜட்ஜ் வேற ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ திக்கமா இல்ல உனக்கு எம்பிஏ பைனல் இயர் படிக்கிற நோட்ஸ் கேக்குற அதுல ஒரு காதல் கடிதத்தை சொருகி தர என்ன இது எந்த விதத்துல நான் உன் மேல வச்சிருக்கிற காதலை காமிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு என்ன பண்ணிச்சிரு எந்த தைரியத்துல எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்றேன் எனக்கு புரியல ஒருத்தர காதலிக்கிற தைரியம் எல்லாம் எனக்கு இருக்கு அந்த தைரியத்தை மனசுலயே வச்சுக்கோ என்ன நீ காதலின்னு நான் உன்கிட்ட ஒண்ணு சொல்லவே இல்லையே சூரியன் கிட்ட கேட்டுட்டா தாமரம் அலருது ஏகலைவன் துரோணாச்சாரியாக்கு குருஸ்தலம் கொடுத்தது அவரை கேட்டுட்டா கொடுத்தாரு விருப்புதான் தப்பான விஷயம் இது காதல் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் காதலிக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல யாருடைய சம்மதமும் தேவையில்லை நான் ஒரு திமிர பிடிச்சவ பேராசை கொண்டவ நான் ஒரு மோசமானவ என் அப்பா ஒரு கொலை குற்றவாளி எங்க அம்மா ஒரு விபச்சாரி என்னோட சுய நோக்கத்தை அடையறதுக்காக என்ன நானே விக்க தயாரா இருக்கிற ஒரு கேவலமானவ ஒரு பொண்டாட்டிக்கு ஒரு அம்மாக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்கள் எதுவுமே இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு ஒழுக்கம் கிட்ட புண்ணா உங்களுக்கு தேவை சொல்லுங்க இப்படி இருக்கிறன்னா நான் உங்களுக்கு தேவையா சொல்லுங்க Still I love you. Still I love you. 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 Prakash, I love you. 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 அது மட்டும் இல்ல நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிருக்க கூடாதா நல்லா ரீல் விடுற இல்ல ரீல் எல்லாம் விடல ரியலி ஐ லவ் யூ நம்ம கிராமத்துக்கு போய் ராத்திரி பார்ப்போம் அதிகாலையிலே எழுந்திரிச்சு பூந்தோட்டத்தை பார்ப்போம் முட்டை தளர்த்து பூ வாங்குறதையும் பூக்கள் தன்னோட அழகான இதழ்களில் பிரிக்கிறதையும் பார்க்கலாம் அங்க வச்சு நான் என்னோட காதலை உனக்கு தருவேன் அங்க வச்சு நான் என்னுடைய காதலை உனக்கு தருவேன் உங்களுக்கு தெரியுமா முதல் தடவையா நான் நான் ஒருத்தர்கிட்ட இப்படி அது எப்படி ஆனா ஒரு விஷயம் எனக்கு 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 உங்களை ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் வரலையா <laughs> 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 தெரியலையே <laughs> 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 அன்புள்ள அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க எனக்கு வேற வழி தெரியல அதனாலதான் நான் இங்கிருந்து கிளம்புறேன் நான் வீட்டை விட்டு போறதுக்கு என்ன காரணம் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா அது எனக்குள்ள இருந்தாதான் அது ரொம்ப நல்லது 
நான் பண்றது தப்புன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல என்ன நினைச்சு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் என்னோட பிரச்சனைகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு எனக்கு தோணும் போது நான் திரும்பி வருவேன் என்றென்றும் அன்புடன் மன்மோகன் ஜி மண்ணு மூஞ்சி இல்ல மாப்பிள பணத்துக்கு மடங்குறவளா இருந்தா பணம் கொடுத்துடலாம் ஆனா அவளுக்கு இவன் தானே தேவை உங்க யாருக்கும் இதுக்கு ஒரு தேர்வு சொல்ல முடியலனா நான் ஒரு தீர்வு சொல்றேன் என்னதுன்னு சொல்லு ராஜ் சோப்ராஜ் என்ன பிரச்சனை நாங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் சாரால மட்டும் தான் காப்பாத்த முடியும் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா ஆமா பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் எனக்கு அது தூசுதான் பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு பெருசோ அந்த அளவுக்கு ரேட்டும் கூடும் அது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல சார் எனக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னா விஷயத்த சொல்லுங்க என்ன அது அது வந்து சார் என்னங்கட பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்லையா பிரச்சனை இருக்கு சார் அதை நானே சொல்றேன் அப்படின்னா சொல்லுடா அது அது வந்து சார் ஒரு பொண்ணு கூட்டி கொடுத்ததுல பிரச்சனை உனக்கு ஏண்டா நீ கூட்டி கொடுத்த கேச சரி பண்றதுக்காட நான் இங்க இருக்கேன் என்ன என்ன மாமா நினைச்சியா வெளியில <laughs> சு <laughs> <laughs> ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் நான் எங்கடா போய் உட்காந்து இருக்கிறது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க பெரிய கதை ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல முடிஞ்சிருமா என்ன சினிமா கதையா அமைதியா முடிஞ்சிருமான்னு கேட்டேன் முடிச்சிடலாம் சார் அப்ப சொல்லுடா கதையில போய் இருக்க கூடாது உண்மைய மட்டும் சொல்லணும் இதுதான் தேவ சகாயம் லாட்ஜ் இது என்னுடைய சித்தப்பாவுடைய லாட்ஜ் இந்த லாட்ஜுக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு என்னன்னு தானே கேட்குறீங்க போலீஸு ஒரு தடவை கூட ரைடுக்கு வராத சிட்டியில் இருக்கிற ஒரே லாட்ஜ் இது தான் அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு கடவுளே ஒரு பத்து பேரையாவது அனுப்பி வைப்பா இல்லைன்னா நான் பிச்சை தான் எடுக்கணும் நீ என்னடா அதிசயமா காலையிலேயே குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகி வந்திருக்க எங்கேயாவது வெளியே போறியா ஹலோ ஏதாவது உங்களை சொல்லிட போறேன் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லிருக்க அந்த ஓட மாத சொல்லி நேத்து பெஞ்ச மழை ஃபுல்லா என் மேலதான் அந்த வகையிலயாவது நீ குளிச்சிய சுமேஷு சுமேஷ் இல்ல சுஷ்மேஷு அதுவா முக்கியம் இப்போ ஓடு தானே நீ பாத்துக்கிட்டே இரு இன்னைக்கு எனக்கு வர்ற பிசினஸ் யாராலையும் தடுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓட்டையும் மாத்தலாம் ஒய்ஃபையும் மாத்தலாம் சரி பண்ணா உங்களுக்கு நல்லது இல்லனா பெட்டி எடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் ஐயோ ஒழுங்கா வாடகை தர்றேன்ற ஏத்தத்துல பேசிட்டு போறான் யாரு வாங்க அண்ணே ரூம் இருக்கா இருக்கு இவங்க யாரு இது யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன உனக்கு தேவை காசு தானா 
தப்பான வழியில போறதா உங்க உத்தேசம் தான் நாங்க இப்போ ஒரு ஆள் கிட்ட பேச வேண்டி இருக்கு வர சொல்லியாச்சு யாரு இப்ப நீங்க பார்த்தவரு தான் நல்லவரு நாசமா போனவர் என்னுடைய சித்தப்பா வர்கீசு இந்த தரித்திரவாசிகளை ஏத்தி விடுற சில புறம்போக்குங்களும் இங்க இருக்கானுங்க அவர் சொன்னது எங்களை தாங்க நான் ப்ரொஃபஷனல் வீடியோகிராஃபர் ஷீபு இவன் ப்ரொஃபஷனல் இல்லாத ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் பாலு அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா கல்யாணம் வீடியோ சரியா இருக்கணும் பெண் இல்லாம் பாகுபலியே மிஞ்சிடணும் அது சரி அது யாரு ஓ உங்க முதலாளியா இவனா இவன் ஒரு லைட் பாய் இந்த பன்னி பயிலுக்கு எல்லா இடத்துல இதே வேலையா போச்சு பயில கொஞ்சம் காசு இருந்தா சும்மா இருக்க மாட்டான் அந்த பொண்ணை உங்க தங்கச்சி மாதிரி பார்த்தா போதும் சரியா அதேதான் உனக்கு நான் சொல்றேன் வைக்கிறேன் உனக்கு ஆப்பு ஆனா பசிக்குது அதுக்காக இல்லைண்ண என்னடா அந்த பொண்ணு இருக்கா அவ ஏன் என்னடா சொல்ற அண்ணையில இருந்து சாப்பாடு தூக்கம் எதுவுமே இல்லாம பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கேன் அதனாலதான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் அண்ணன் அவ உன் தங்கச்சி பிளீஸ் அதே தான் நானும் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இனிமே நீ அவளை தங்கச்சியா பாக்கணும் என்னது அப்படின்னா நல்லா இனிப்பா இருக்கா இருக்கே பொள்ளாச்சி காயுது அப்படியா அவளும் <laughs> நீ என்னடா ஒரு மாதிரி வெறுப்பா பேசுற உனக்கு எங்க நிலைமை தான் நல்லா தெரியும்ல ஏதாவது வழி பறக்கும் அப்ப எல்லாம் சரியாயிரும் எங்களுக்கு நீ தானடா இருக்க ஓன் சித்தப்பா தானே ஏதாவது சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ண என் சித்தப்பாவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது வேற ஒரு வழி இருக்கு முகேஷ் ஒரு வழி எனக்கு தெரியல நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு புரியல உனக்கு இதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனா அதுக்காக நீ ஒரு சில வேலைகள் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதுக்காக நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் 
புது <laughs> முகேஷ்நெல்லை <laughs> 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 பொ <laughs> அடிமையா <laughs> எனக்கு வாழ்க்கையில எழுச்சியே இல்ல டாக்டர் அதான் பிரச்சனையா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு போயிருப்பீங்கிருப்பாரைத்தியம் <laughs> கூப்பிடலாம் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 
ப்ரொஃபஸர் இவ்வளவு பெரிய ஆளும் தெரியாம போச்சே ஓ எனக்கே இப்பதான் அது தெரிஞ்சது இங்க பாருங்க ப்ரொஃபஸர் சார் இந்த மாதிரி ஏதாவது டைலாக் பேசாம என் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு சொல்லுங்க அது சரி நீ என்ன இங்க நான் வாடகை வாங்க வந்த சித்தப்பா இவனுங்க காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க மரியாதையா வாடகை கொடுக்கலனா எங்க சித்தப்பா என்ன படுவார்னு தெரியாது இதுதான் சித்தப்பாவோட குணம் நீ முதல்ல கிளம்பு நீ அடிச்சிட்டல அப்பா பசங்களா போய் வாடகை எடுத்துட்டு வாங்க அண்ணா ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா முடியாது தம்பிங்களா வாடகை இப்ப கொடுக்கலன்னா இந்த நிமிஷமே வெளியே போயிருக்கேன் என் செல்ல அண்ணன் என் சொந்த அண்ணன் மாதிரி தானே பாக்குறோம் அண்ணன் சொல்லிட்டு முதல்ல வாடகை கொடுங்கடா போய் பணத்தை எடுத்துட்டு வாங்க ஏண்டா இப்படி பண்றீங்க வாடகை ஒழுங்க மாசம் மாசம் கொடுக்க வேண்டாமா அவங்க தருவாங்க பயப்படாதீங்க அவங்க தரலன்னா நான் தரேன் ஆ இவங்க ரெண்டு மாசமா வாடகையே தரல அப்படியா நீ நாலு மாசம் தரணும் நாதாரி டாக்டர் போட போட்டு வச்சுக்கிட்டு டாக்டர் இல்ல ப்ரொஃபசர் ஏதோ ஒண்ணு உனக்கு சூடு சொரணம் ஏதாவது இருக்காயா இல்லையே ரெண்டு நாள்ல பணம் வந்ததும் கொடுத்துருவோண்ணா ரெண்டு நாள்ல ரெண்டு நாள்ல பணம் என் கைக்கு வரல கண்டிப்பா வரும் அப்போ டாக்டர் வாடகை அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்ப இப்பவே கையில கொடுத்துட வேண்டியதுதானே ஓ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறேன் ஐயோ கஷ்டம் எல்லாம் பட வேண்டாம் அப்படியா தேவை எனக்கு தானே சரிதான் ஆ நான் அதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நல்லதா போச்சு தம்பி உள்ள வாப்பா இவன் பேர் ராஜா என்ன பார்க்க வந்திருக்காரா ஐயோ ராஜா இல்லனா ராஜு அதெல்லாம் இப்ப பிரச்சனை இல்லை ஆ அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னில இருந்து இவர் இங்கதான் இருப்பாரு ஆ அதெல்லாம் முடியாது இங்க மந்திரம் தந்திரம் எல்லாம் நடக்குது இன்னொரு வந்து ஆத்தா கோச்சுக்குவால ஓ அப்ப முடியாதா முடியாது 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 ரொம்ப சிரமம் அப்ப நீங்க காலி பண்ணுங்க காலி பண்ணுமா என்னது ஓ டெய் பண்ணாட அண்ணா இந்த மந்திர தந்திரத்துக்கு இடையில ஆசா எப்படி இந்த பையனும் கோச்சுக்குவாங்க சொல்லுங்க நாங்க அதான் சொல்ல வந்தோம் இல்லையாடா அண்ணா ஒரு பிச்சைக்கார சாபம் வேண்டான்னுதான் வெளியில அனுப்பல இங்க அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும் புரியுதா அண்ணா சொல்ற மாதிரி தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணா இப்ப உனக்கு ஓகே தானே ராஜா அண்ணே அவர் கூப்பிடுவார் பாருங்க என் திங்ஸ் எல்லாம் எங்க வைக்கிறது என் நெஞ்சில வை என்னன்னா அது ஒரு மாதிரி மரியாதை இல்லாம பேசுறீங்க அப்படி மரியாதை இல்லாம பேசினா ஓஹோ அப்படின்னா எனக்கும் அந்த மாதிரி பேச வேண்டியது வரும் அப்படிலாம் யாரும் பேச மாட்டாங்க நல்ல மரியாதையோட பேசினா போதும் நாம ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா ஒரு தாய் மக்களா ஒரு பிரச்சனை இல்லாம வாடுவோம் தம்பி உங்க திங்ஸ் அங்க வைங்க எல்லாம் என் தலை எழுத்து ஏன்னா எங்க பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு சொல்லுங்க இப்ப உங்க விஷயம் அது ஒரு பிரச்சனையே இல்ல அவளுக்கு யார பிடிச்சிருக்குங்கறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பொண்ணு மனசுல என்ன இருக்குன்னு முதல்ல பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்க விருப்பத்தை அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லணும் அவளுக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவள லவ் பண்ணுங்க அது சரி இப்ப சொன்ன ஐடியா எப்படி இருக்கு நீதான சொன்ன இன்னைக்கு அவ கோயிலுக்கு வருவான மகனை <laughs> 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 மகனே சிபு நான் இந்த ஆட்டத்துல இறங்கவும் செய்வேன் குறி பார்த்து அடிச்சு விழவும் வைப்பேன் ஆட்டத்துல இறங்கலாண்டா ஆனா ஜெயிக்கிறதுக்கு லட்சணம் வேணும்டா லட்சணம் அப்ப வரட்டும் பாக்கலாம் யாருக்கு அந்த லட்சணம் இருக்குன்னு நீ யாரு 
டிவி வேணுமா ஆ சாப்பிடு சாப்பிடு சாதாரண தொட்டு சாப்பிடு பாவம் இல்ல இன்னும் ரெண்டு பரோட்டா சொல்லட்டுமா தங்கோ சாப்பிடு அப்ப வாங்கிக்கிறேன் அவனே கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவா அது இருக்கட்டும் என்ன விஷயத்துக்காக நீ இந்த ஊருக்கு வந்திருக்க சொல்லு சிபு அண்ணா பாக்கதா எதுக்குடா சும்மா சிபு அண்ணா பாட்டு போடலாம் அப்பா அவி புள்ள சாப்பிடு அது எப்படி உனக்கு தெரியும் அந்த வாழ்க்கை கிடைக்க வந்துட்டல சரி இன்னைக்கே நீ ஊருக்கு கிளம்பிடுவேல எதுக்கு பின்ன நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்திட்டு தான் போவேன் அண்ணன் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாரு விளங்கிடும் கலக்கிட்டே இருக்காத குடி அண்ணன் சாப்பிடுங்க ஆ குடிக்கிற சிவாண்ணா உண்மையா என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையா அது ஒரு காணி அந்த மண்ணு மூஞ்சி அவன் ஒரு சனி ஏழ்ற சனி அவனை எப்படியாவது இங்க இருந்து அனுப்புனாதான் நான் நிம்மதியா இருக்க முடியும் அப்படியா அப்படியாவா அது ஒரு பெரிய கதடா இதோ தூக்கிட்டு போறாங்களே அந்த குழந்தை தான் நான் அங்க நடந்துட்டு இருக்கிறது அவன் வீட்டு விசேஷம் தான் ஆமா குழந்தையோட பேர் என்ன மன்மோகன் ஜி மனுமுஞ்சி ஏண்டா இப்படி சோகமா இருக்க என்ன எல்லாரும் கிண்டல் பண்றாங்க எதுக்காக என் பேர வச்சு எந்த பேர மன்மோகன்ஜி ஆனா என்ன எல்லாரும் மண்ணு மூஞ்சின்னு கூப்பிடுறாங்க என்ன எல்லாம் கிண்டல் பண்றாங்க என்கிட்ட ஒரு வழி இருக்கு அம்மாவோட பேர் என்ன விஜயகலா விஜயகலாவா அப்படின்னா ஜியோட சேர்த்து விஜயகலாவோட வியும் சேர்த்தா மன்மோகன் ஜிவி மன்மோகன் ஜி வி எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கு சரி உங்க பேர் என்னன்னா மன்மோகனுக்கு உதவி செய்யவா இல்லன்னா சிபுவுக்கு வேற ஏதாவது உள்நோக்கம் இருந்துச்சா ஏதாவது உள்நோக்கம் இருந்துச்சா என்ன
சொல்லுங்க இவனோட அக்கா தான் ஓஹோ அப்ப தம்பியை உஷார் பண்ணி அக்காவை உஷார் பண்றது தான் பிளானு உஷாராச்சா இல்லையா ஐயோ அப்பா ஐயோ மஞ்சு மஞ்சுவோட அப்பா சரி அப்புறம் என்னாச்சு சொல்லுங்க வாமா இங்க போயமா அண்ணே இன்னொரு பரோட்டா இன்னொரு பரோட்டாவா ஏய் எந்திரிச்சு போடா என்ன என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சா உனக்கு எனக்கு இனிமே என்னடா சம்பந்தம் அதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு உங்க அக்காவை தான் வேற ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானே அதுதான் விஷயமா அதுதான் விஷயமா தீனி பண்றாரா உனக்கு வேணா சாதாரணமா இருக்கலாம் அண்ணா மெதுவா பேசுங்க யாரா கேட்க போறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி இருக்கு என்ன வழி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிட்டீங்கன்னா ஓடி போறதா எங்க நீங்க அக்காவை கூட்டிட்டு எங்கேயாவது ஓடி போயிடுங்க ஊட்டியோ இல்ல கொடைக்கானலோ அப்போ அக்காவோட பேர் கெட்டு போயிடும் உங்களால தான் எங்க அக்காவுக்கு கெட்ட பேர் வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் அப்பா அக்காவை உங்களுக்கே கட்டி கொடுத்துருவாரு எப்படி என் ஐடியா ஒன்னு என்னடா மூணு புரோட்டா சப்பரா சப்பரா இப்ப யாவது என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே இப்ப யாவது நிம்மதி தானே நானும் அவளும் நாளைக்கு ஓடி போ போறோம் நானும் வருவேன் நீ எதுக்குடா ஒரு உதவிக்கு அவ்வளவுதானா <laughs> அப்ப கையில காசு இருக்கா பாவண்டா நீ நினைக்கிற மாதிரி ஐநூறு ஆயிரத்துல தீர்ற பிரச்சனை இல்லடா என்னோடது அப்படி மனுவை வச்சு 
எங்களோட சரக்கு பாட்டி அணிக்க ஆரம்பிச்சோம் எவனாவது ஒருத்தன் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது உடனே காடு போட்டுருவீங்களே குடி குடியை கிடைக்கும் குடிப்பழக்கம் உடல் நலத்தை கிடைக்கும் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு எவனாவது திருந்திருக்கானடா அப்படிலாம் இல்லாம அப்படிலாம் நானும் ஒரு வாட்டி திருந்த முயற்சி பண்ண அப்புறம் ஏன் நீ திருந்தல என்னத்தடா சொல்றது பாலு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் திருந்தலான்னு பார்த்தேன் இனிமே குடிக்க கூடாது முடிவு பண்ண அடுத்த நாள் காலையில எங்க அப்பா கடைசியா ஒரு ஒரு துளி கூட குடிக்க முடியாம போய் சேர்ந்துட்டாரு நன்றி <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 அது வந்து எது வந்து சார் என் பேரு மண்ணு மூஞ்சி வெரி குட் நைஸ் நேம் சொல்லுங்க மண்ணு மூஞ்சி என்ன உங்க பிரச்சனை சார் மண்ணு மூஞ்சி இல்ல மண்முகன் ஜி ஓஹோ சாரி 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 சொல்லு என்னப்பா உனக்கு பிரச்சனை சார் வர அஞ்சாம் தேதி என்னுடைய கல்யாணம் வெரி குட் காடு கொடுங்க டைம் இருந்தா கண்டிப்பா வரேன் அதெல்லாம் இல்ல சார் சார் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதெல்லாம் இல்ல சார் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு தயங்க வேண்டாம் சொல்லு அது வந்து டாக்டர் எனக்கு பொண்ணுங்கனாலே பயம் அது உனக்கு மட்டும் இல்லப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் இந்த பயம் இருக்கு அது இயற்கையோடு நியதிக்கண்ணா இது ஒன்னும் அந்த மாதிரி இல்ல டாக்டர் எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டிய இருக்கு நான் உனக்கு காதலிக்கிறேன் அப்போ இந்த பயம் காதல் சொல்றவங்க கிட்ட மட்டும்தானா இல்ல எல்லாருக்கிட்டயுமே இருக்கா அது வந்து ஒரு காதலாவோ இல்ல செக்ஸாவோ ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட வந்தா இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடும் டாக்டர் சில நேரத்துல செத்து போயிலாம் சில நேரங்கள்ல ரெண்டு மூணு நாள்ல சரியாயிடும் சில சமயம் மாச கணக்காகும் என்னையே எடுத்துக்கோ ஏன் எனக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு குழந்தைங்க ஒரு <laughs> அது ஏன்னு தெரியுமா ஏன்னா அவங்களுக்கு லாரி ஓட்ட தெரியாது இல்ல லாரி டிரைவரை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமா ஓட்டுவான் அந்த லாரி மாதிரி தான் இவன் டிரைவிங் தெரியாத ஆளு வச்சுக்கீங்களேன் அப்போ டிரைவிங் கத்துட்டா சரியாயிடுமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாள் டிரைவிங் ஸ்கூல் இருக்கு ரேட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைசன்ஸ் இல்ல இந்த லைசன்ஸ் அந்த லாரி ஓட்டுற டிரைவருக்கு எப்படி லாரி சாதாரணமான விஷயமோ அந்த மாதிரி தான் பொண்ணுங்க இவனுக்கு சாதாரணமா தெரியணும் நல்லா புரிய வச்ச தெய்வமே காலைக்கிட்டீங்க 
இந்த பிரச்சனை தாண்டி நீ வந்துட்டா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நீ பயப்படாதரா இதுக்கான செட்டப் எல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ பணத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும் யோசிக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உனக்கு தான் நஷ்டம் என் பேரு கோமலன் எல்லாரும் என்ன அன்போட கோமல மாமான்னு கூப்பிடுவாங்க அலைபாயிர மனசு உள்ளவங்களுக்கு ஆனந்தத்தை தரவண்ணா இங்க யாருக்கு ஆனந்தம் தேவை சொல்லுங்க என்ன கொசு கொசு பேசுறீங்க இல்ல இல்ல ஒரு கொசு தல தாங்க முடியலாம் சொல்லிட்டு அந்த கொசு கடி எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க யாரு மட்டும் சொன்னா போதும் யாரு யாரு அந்த கொசு தொல இவன் தான் இந்த ஆளா இல்ல இவ இல்ல இந்த பச்சை பணி போட்டிருக்க கொசு தொல ஓ இந்த பச்சிலம் பாலகனா கவலை விடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அதுக்குதான் மாமா நான் இருக்கேன்ல கொசு கடிக்கிறதுக்கு தேவையான மருந்து இந்த பேக் உள்ள இருக்கு நீங்க டென்ஷன் ஆகாதுங்க இந்தாங்க யாரு வேணும்னு நீங்களே சொல்லுங்க வானவில் போல இருக்கு பாருங்க ராணி இருக்கு பத்மினி இருக்கு கத்தரினா இருக்கு கரீனாவும் இருக்கு கிராமத்து கட்ட மோனி அம்மாவும் இருக்கா நீங்க உண்மையிலேயே பெரிய ஆள் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் பத்மஸ்ரீ அவார்டே கொடுத்துருக்கலாம் நான் உங்களை மாமானுதான் கூப்பிடுவேன் மாமா இந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கு பாரு மாமா யாரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னது அது அது என்னன்னா நம்ம ஊர் பொண்ணா இருக்க கூடாது அப்ப உங்களுக்கு சிந்து தான் பெஸ்ட் பாம்பே சரக்கு நம்ம ஊருக்கு இறக்குமதியாயிருக்கு சரின்னு சொல்லுங்க பயப்படாதீங்க அது தமிழ் பொண்ணு தான் நம்மளோட குறை நிறைகள் அதுகிட்ட சொல்லி தீத்துக்கலாம் ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்னது ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகம் அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்க ரூட் கிளியரு நான் ஒரு நம்பர் தரேன் உங்கள்லாம் யாராவது பேசுங்க பேசும்போது என் பேரை சொன்னாலே போதும் அப்போ ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பா பாருங்க ஒரேதான் <laughs> 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 வாழ விட மாட்டேங்க காதலிக்கிற <laughs> 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 பிரபலமான <laughs> 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 
இப்ப அடுத்து ஒரு படம் கூட பண்ண போறேன் நான் நான் சொல்றேன் இவன் என்னோட அஸ்டண்ட் லைட் பாய் இவன் பேரு பாலு இவன் என்னோட இன்னொரு அஸ்டண்ட் லைட் பாய் தான் அவனும் வெறும் லைட் பாய் இல்ல பிரபலமான லைட் பாய் அண்ணன் இல்லனா நான் கூட ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனா நான் இல்லாம ஒர்க்கு போக மாட்டேன் நானே சொல்லிக்கிறேன் My name is Biju Lukos. அதாவது நான் பிரபலமான பிசினஸ்மேன். காமெடிக்கு எதையாவது சொல்வான். நான் ஊர்லயே பெரும் புள்ளி. நான் ஒரு லார்ஜ் வச்சு ரன் பண்றேன். அதுல தான் இவங்க எல்லாரும் வாடகைக்கு குடி இருக்காங்க. இவங்க சரியா வாடகையே கொடுக்க மாட்டாங்க. இருந்தால நான் அதெல்லாம் கேர் பண்ணிக்கிறதே இல்ல. ஊர் பைசிங்கறதால இவங்க கிட்ட அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன். இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே ஓகே. பை தி பை. உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லவே இல்ல. ஆம் ஐம் சிந்து. சிந்து. புடிங்க <laughs> 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 என்னெல்லாம் பேசுனீங்க தேவதாப அம்மன் மாதிரி இருக்கா கல்யாணம் பண்ணலாம் செத்துருவா இதுல ரெண்டு பேருக்குள்ள அடிதடி வேற சே இதுல ஒருத்த குழந்தைக்கு பேர் கூட வச்சான் சிபு அவ பேர பர சிந்துவா வேற பேர் வச்சிருக்கணும் ஆயில நல்லா வருது வெந்த புண்ணில் வேலை பார்த்தாதரா சும்மா ஒன்றும் சொல்ல பெரியவங்க அம்சமா இருக்கிற பலாப்பழத்துல டேஸ்ட் இருக்காதுன்னு ஹலோ ஆ சரி ஆ சரி 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 என்னண்ணே நாளைக்கு நாளைக்கு வரேன்னு சொல்கிறா ஏண்டா எப்படி பண்ணுறீங்க நான் அதை பற்றி யோசிக்கலடா வர்கீஸ் அண்ணனை ஏமாற்றி அவளை எப்படி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறது அண்ணா எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது நம்ம ஒரு ஹெலிகாப்டர் கொண்டு வந்து ஓட்டை பிரித்து இறக்கிட்டேன் என்ன <laughs> 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 இது யாரு பஞ்சாபியா என்னோட லாட்சிக்கு பஞ்சாபியா இது எங்களோட சொந்த வீடு மாதிரி உள்ளவாங்க ஹலோ இங்க 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 என்ன ஒரு ரூம் வேணும் யாருக்கு என் ஃப்ரெண்டு பெங்காலிக்கு இல்ல பஞ்சாபிக்கு ஓம் ஃப்ரெண்டா என்னோட ஃப்ரெண்டு நீ அவ்வளவு பெரிய ஆளா நம்ம தோட்டத்து மளிகை வாசனம் தெரியாது இல்ல என்னோட லாட்ஜில முதல் தடவையா ஒரு பஞ்சாபி வந்திருக்காரு அது ஆமா உனக்கு இவர் எப்படி தெரியும் அது நான் பஞ்சாப் போயிருந்தப்போ எனக்கு பழக்கம் பஞ்சாப் எல்லாம் போயிருக்கேன் இவருக்கு தமிழ் தெரியாதா அதனாலதானே அமைதியா இருக்காரு ஆ அது சரிதான் முடியாது <laughs> 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 ஒரு முறை கேட்டு பாரு சொதப்பிரா உனக்கு தான் ஹிந்தி தெரியுமே நான் கேக்குறதா கேளு கேளு ஏ பாடி டச் பண்ணிக்கலாமா 
சிந்து <laughs> 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 என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்க ஒரே ஆசை என்ன தெரியுமா என்ன என்னைக்காவது ஒரு நாள் சித்துவை நேரில் பார்க்கணும் அவர்கிட்ட ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கணும் சித்துவா அது யார் அவர் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட்டு பிளேயர் அதை எப்படி கிரிக்கெட் விளையாட்டை பற்றி அவனுக்கு தெரியல சித்துவை எப்படி தெரிய போது அண்ணா வர்கீஸ் அண்ணா என்னாச்சு இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என்னால் இதை நம்பவே முடியல ஐயோ நம்பவே முடியலையா சாமி சத்தியமா இவங்க அப்பா அம்மா சத்தியமா இது சித்து தான் சத்தியம் அது இல்லை சித்து குளியலையும் <laughs> கக்கூசும் <laughs> சுடுதண்ணி வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்க நான் எடுத்துகிட்டு வந்து தரேன் ரெண்டு குள்ளனுங்க இருந்தானுங்களே அவனுங்களாம் நம்பாதீங்க ஆ அந்த ஜன்னலை திறந்து வச்சிங்கன்னா நல்லா காத்து வரும் இருடா நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஆ எல்லா விவரத்தையும் அவர்கிட்ட ஹிந்தியில் சொல்லிடுறா நீ என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே விரட்டி விடுற என்னடாச்சு உனக்கு ஏன் அங்கே நின்று கத்திட்டு இருக்கீங்க கோவப்பட்டு கிளம்பி போயிட்டாருண்ணா அப்படி ஒரு போயிட்டாருண்ணா உங்களுக்கு தான் அசிங்கம் ஆமாம் இல்லை அப்புறம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறியா அது வந்து அவரு கூட ஒரு செல்ஃபி நீ எடுத்து கொடுக்கணும் அவ்வளவுதானே அதை நான் எடுத்து தரேன் கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம் எடுத்து தருவே இல்ல எடுத்து தரேன் போனேன் ஒழிச்சுக்கிறாங்க <laughs> 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 வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒரு பொண்ணை கூட்டி கொடுத்துருக்கேன் இதுல என்ன இருக்கு எல்லாம் அவன் நல்லது நாங்க சாப்பிடுங்க என்னதுரா நான் இப்ப அத பத்தி யோசிக்கல அங்க இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கோம்
ஆச்சு போனா எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு நான் ஒரு தடவை போய் பாத்துட்டு வந்துட்டுமா வேண்டாம் 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 தப்பு தப்பு நான் போல என்ன இப்ப அவரு அதான் சித்து என்ன விஷயம் இப்ப அவரு ஃப்ரீயா இருப்பாரா என்ன விஷயம் அவர் கூட செல்பி எடுக்கணும் இல்லண்ணா அவர் பிஸியா இருக்காரு ரொம்ப பிஸி ஏன் அப்படி அவரு பேரானந்தத்துல இருக்காரு அது எங்க இருக்கு அடா யோகாசனம் பண்ணுவாங்கல்ல அவரு அதை முடிச்ச உடனே என்கிட்ட சொல்லு நான் போயிட்டு அப்புறமா வரேன் அப்புறம் இன்னொன்னு சரக்கு தீந்துச்சுன்னா சொல்லி அனுப்பு நானே சரக்கு எடுத்துட்டு வரேன் சொல்லட்டுமா போயிட்டு விட்டா மூடிட்டு ஒழுங்க குடி இருக்கலாம் <laughs> 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 ஏற்கனவே ஒருத்தர் செல்ஃப் எடுத்துட்டு இருக்கான் அது யாரு நம்ம மண்ணு தான் ஆ அதனால தான் அவன் ஆளை காணுமா அப்புறம் சித்து கூட நான் செல்ஃபி எடுக்கிற விஷயம் சொன்னா புரியாதா சித்து இல்ல சிந்துன்னு என்னடா பெரிய டார்ச்சர் ஏய் என்ன ஏமாத்தலான்னு பாக்காத சிபு கண்ணா நானு பாத்துக்கிட்டே இருக்க ரொம்ப ஓவரா பேசுறேன் ரொம்ப நேரமா சித்து 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 கிர எந்த சித்து அத அவன் சொன்னால சிந்துன்னு ஆ இனிமே இங்க வந்து கத்திரன்னு வெச்சுக்க உன அப்படியே சுருட்டி மடக்கி இங்க உட்கார வச்சிரோம் பாத்துக்க டேய் பரதேசி போதையில என்னென்னமோ உளறான் ஏய் யாரவ ம் சிறப்பு நல்ல மூட்ல இருக்கும் போது வந்து சித்துனு கடுப்பு ஏத்திக்கிட்டு முட்டிருச்சா நான் போய் உச்சா போயிட்டு வந்துறேனே போய் சீக்கிரம் போ அப்போ இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா இது தப்பா சரியான விவாதம் பண்றதுக்கு நான் ஆள் இல்ல ம் அண்ணா மனோட இந்த பிரச்சனை அது கொஞ்சம் சிக்கலானதுதான் அப்படியா அதெல்லாம் கவலைப்படாத இது எல்லாத்தையும் சரி நீயா பயந்து போயிட்ட என்ன இல்ல உங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வருவா வேண்டாம் லைட்டா சரக்க போட்டு அப்படியே வேண்டாம் நீ கூட போனா நான் போயிட்டு உச்சா போயிட்டு வந்த என்ன உணர்வு பூர்வமான ஒரு காட்சி இப்ப எங்கடா போற உச்சா போகதான் சரி நான் போயிட்டு வந்தர இவனுக்கு ஏதாவது வியாதியா என்னடா உனக்கு பிரச்சனை இன்னும் எதுமே ஆரம்பிக்கலையா அதுக்கு என்னுடைய வேலை நீ வந்த வேலை என்ன சொல்லுங்க கொசு பயங்கரமா இருக்குமே அதனால நான் கொசு வத்தி கொண்டு விட்டா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீ முதல்ல கிளம்பி இருந்து ஏன்டா இப்படி கோவப்படுற பாரு திரும்ப இங்க வந்த அப்படியே நெஞ்சு மலையை உதைப்பேன் போடுங்க மனு ஆமா நான் நான் இங்க படுத்துக்கிட்டுமா இங்க இடம் இல்ல பக்கத்துல பாய் போட்டு படுத்துக்கோ ஒரே ரூம்ல ரெண்டு பேர் படுத்தா என்ன ஆகும் ரொம்ப கோவக்காரன் இல்லையா
என்ன சார் பொய்யா கதை சொல்லி என்னை ஏமாத்த பாக்குறீங்களா இல்ல சார் பொய் கதைனா இல்ல உண்மையான கதை தான் சார் உண்மையான கதையா நீ தானடா சொன்ன அங்க எப்பயுமே ரைடு வந்தது இல்லைன்னு அப்புறம் எப்படி அங்க போலீஸ் வந்துச்சு அது அது வந்து சார் அது இதை விடவே சூப்பர் கதை சார் அது மறுபடியும் கதையா இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமான கதையா காமெடிக்கு ஏத்த கதை சார் அப்படின்னா சொல்லு ஹலோ ஆ டே வர்க்கீஸ் நான் மார்டின் பேசுறேன்டா மார்டினா நான் தான் மார்டின் ஆமா இல்ல அதான் இப்ப விஷயமே நீ இப்ப எங்க இருக்க நாங்க ஃபேமிலியா சேர்ந்து டூருக்கு போயிட்டு இருக்கோம் கொடைக்கானலுக்கு ஆ நான் சொல்றத கேட்டு அதிர்ச்சியாக போற ஒரு நிமிஷம் ஆ அதிர்ச்சி அவர்க்கு प्रिபெயர் ஆயிட்ட சொல்லு அது என்னன்னா એ லாட்ஜில ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு யாரு அது எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஆள் யாருன்னு கண்டுபிடி பாப்போம் யாருன்னு முதல்ல சொல்ற உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விளையாட்டு கடவுள் மேல சத்தியமா சொல்றேன் தங்கி இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் பஞ்சாப்ல இருக்கும் போது தெரியுமா ஆமாடா இப்ப இங்க வந்தப்போ அவனை பாக்க இங்க வந்திருக்காரு நீ நம்புனா நம்பு இல்லனா எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல பிரியாணி பிரியாணி எவ்வளவு ஆசையா கேட்டுக்கிட்டே இருக்க குடுத்தா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவ வந்துருப்பாரோ இங்க பாரு என்ன விட்டு குடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே சொல்லாத எனக்கு நிச்சயமா வேணும் நம்ம கையில என்ன இருக்கு சொல்லுங்க இவ்வளவுதான் மனுஷ வாழ்க்கை ஆஹ் என்னத்த சொல்றது யாரா இருந்தாலும் இதுதான் நிலைமை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது கடவுளுக்கு முன்னாடி மனுஷனால ஒண்ணுமே முடியாது என்னடா யாருமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க என்ன நான் சொல்றது அப்படிதான் பாக்குறானுங்க கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லாம போச்சு ஜனங்களை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் நம்ம கட்சிக்கு அவ்வளவுதான் மதிப்பு அது நமக்கு மதிப்பு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்ன வழி எப்படியாவது நீங்க அந்த கிழவனோட ஒரு போட்டோ எடுத்துருங்க அப்புறம் நம்ம கட்சி சார்பா அந்த கிழவனுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி அடிச்சு நாலா பக்கமும் வைக்கணும் புரிஞ்சுதா அப்புறம் ஒரு மலர் வளையம் வைக்கணும் மலர் வளையத்துக்கு எங்க போறது வாங்கணும் அதுக்கு காசு வேணுமே அது காசு அதுக்கு அங்க பூ கடைக்கு போயிட்டு என் பேர் சொல்லுங்க மலர் வளையம் கொடுப்பாங்க ஓ அப்படி எல்லாம் ஓசில போய் கேட்டா உங்களுக்கு தான் மலர் வளையம் வைக்க வேண்டி இருக்கும் என்ன ஆனாலும் மலர் வளையம் வேணும் அது மஸ்ட் அதுக்கு வேற ஒரு வழி இருக்கு ஏன் வீட்டு பக்கத்துல ஒருத்தன் சேர்த்துட்டான் அவனை அடக்கம் பண்ணிருக்கிற இடத்துல நிறைய மலர் வலையம் இருக்கு அதுல இருந்து நல்லதா உன எடுத்து அதுல உங்க பேரை எழுதி ஒட்டினா போதாது எப்படி ஐடியா நல்லா இருக்குல்ல ஹலோ ஹலோ ஏண்டா மார்டினு நீ இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்துட்டியா நீ கால் பண்ணும்போது சொன்னல டூர் போயிட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவங்க எல்லாம் எங்க அவங்க எல்லாம் வண்டிக்குள்ள உட்காந்துருக்காங்க சரி ஆள் எங்க ரூம்ல இருக்காரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்திருக்கான் 
நம்ம சித்துவை பாக்குறது சித்து முத்துன்னுகிட்ட அந்த ஓடு என்னாச்சு முதல்ல அது வாடா இப்ப முக்கியம் நீ முதல்ல கிளம்பு அம்மா ஆள பாக்க முடியுமா அப்புறம் என்ன பாக்காம இது என்னோட லாட்ஜிடா நான் நினைச்சா பார்த்து தானே ஆகணும் உங்க அப்பாக்கு வேற வேலை இல்லையா மனுஷனை கடுப்பு ஏத்திக்கிட்டு டூருக்கு வரும்போது இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாரா வயசான காலத்துல கிரிக்கெட் விளையாட்டு ஏண்டி கொஞ்ச நேரம் அமைதியா ரெடி அவங்க எல்லாம் வயசு ஆயிருச்சுல அவர் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் தான் இருக்காரு ஏன் அப்படி பண்ற வாய் மூடுறா என்ன பேசுற நீ அவங்க சொன்ன சமஸ்கிருதம் கிடையாது அது கெட்ட வார்த்தை என்ன நீங்க கூட்டம் அணிக்கிறீங்க அதை நான் எப்படி சொல்றது நாங்க டூர் போனதுக்காக தான் கிளம்பணும் அப்பதான் போன் வந்தது இங்க சித்து வந்திருக்காருன்னு சித்துவா எந்த சித்து அதான் அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் சித்து என்னாச்சு அவர் ஒத்துக்கிட்டாரா இது என்னடா கேள்வின்னு கேக்குற மாட்டின் இந்த வர்கீசுகிட்ட நோன்னு சொல்ற தைரியம் அவருக்கு இருக்கா அப்ப நான் அவங்கள கூப்பிட்டுமா இரு 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 கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூப்பிடலாம் அது அது பயண கலைப்புல இருக்காரு குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு என்னடா நேரம் ஆயிட்டே இருக்கு எப்ப கூப்பிடுவான்னு தெரியலையே இவன் வேற ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கான் ஆமாண்டா நம்ம கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர் சித்து நீ ஒரு வேலை பண்ணு நம்ம கிளப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு இங்க வா லேட் ஆக்காத ஆ ஓகே ஏய் என்னடா இங்க ஒரே கூட்டமா இருக்கு இங்க கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்திருக்காரு என்னதே கிரிக்கெட் பிளேயரா ஆ எவ்வளவு நேரம் உட்காருது அவர் நான் கணத்திலேயே குளிக்கிறாரு என்ன மாட்டினு அவங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்கல்ல அவர் இப்ப தானே வந்தாரு நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பா ஆமா கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்திருக்காரு கோலியா கீழே எல்லாம் ஒண்ணு எனக்கு தெரியாது இப்ப வந்தா பாக்கலாம் ஆ வெளியில யாருக்கும் விஷயம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லனா என்னத்துக்கு கூட்டம் கூடி இருக்குமே என்னடா இங்க அண்ணா வாங்க அண்ணா உங்க கட்சியோட முக்கியமான பிரமுகர் வந்திருக்காரு அது தெரியாம நீங்க வந்து சுத்திட்டு இருக்கீங்க என்னன்னா யார் அந்த பிரமுகர் தெரியாதா ஓ அந்த சித்துவா அது எங்களுக்கு முன்னாடியே நியூஸ் வந்துருச்சு இல்லன்னா அதான் நமக்கு ஒரு மாசம் முன்னாடியே வந்ததே அது எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம மாறி இருக்கான்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல கால் பண்ண என்னடா அது தேவ சகாய் லாட்ஜில் சித்து வந்திருக்காரு தைரியம் <laughs> 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 அந்த மின்னல புடிச்சு கொஞ்சம் விரட்டுங்க அதுல அவன் சிக்கிட்டானா நாம ஜெயிச்சிட்டோம் ஆமால ஓகேடா ஹலோ ஹலோ எஸ் ஐ ராஜனா அடிங்க நீ எனக்கு பேர் வச்சா எஸ் ஐ சார்னு கூப்பிடா மரியாதையா பேசுங்க மிஸ்டர் ராஜன் நான் இந்த பகுதி கட்சியோட யூத் விங் பிரசிடென்ட் ஆகும் யூத் விங்கு பிரசிடென்டா ஐயோ சாரி சார் நான் ஏதோ தூக்க கழகத்துல பேசிட்டேன் தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் மனசுல எதுவும் வச்சுக்காதீங்க சார் ம் ஓகே அதனால உனக்கு எவ்வளவு ஆணவம் கூட ஆணவம் ஆமா நானே அதை பல நாள் யோசிச்சிருக்கேன் என்ன பண்றது போலீஸ் ஆயிட்டேனே சாரு எந்த பார்ட்டியோட பிரசிடென்ட் சொன்னீங்க பார்ட்டி எதிர்கட்சி தான் ஜெகதீஷன் <laughs> என்ன பண்ண முடியுமா நாளைக்கு 
அகங்காரம் பிடிச்சி நீ குடுத்தியா சொல்லு ஐயோ அது என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்களேன் அது எந்த தலைவர் வராரு சித்து நவ ஜோத் சிங் சித்து எப்போ எங்க இங்க தேவசகாய லாஜ்ல தேவசகாய லாட்ஜ்லயா சித்துவா இது யாரோட பேரு அதுவும் மந்திரி அண்ணா வந்துகிட்டு இருக்காரு ஆஹ் அதோ வந்துட்டாரு அண்ணா காசுனா தர்றம் போட என்னாச்சு ஒண்ணும் ஆகல அவர் இன்னும் உள்ளதா இருக்காரு அந்த எஸ்ஐ வந்துருக்கா இல்லையே வரலையா வரல நான் போன போட்டு பயங்கரமா மிரட்டிட்டேன்ல அப்புறம் அந்தால் பயந்துட்டானா இந்த மலர் வளையத்தை என்ன பண்றது இதோ வராங்க வராங்க இதோ வராங்க வராங்க சார் நான் தான் ஜெகதீஷன் பூங்காவனோ பார்ட்டியோட யூத் விங் பிரசிடென்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கால் பண்ணது நீங்க சார் கொஞ்சம் இப்படி வாங்க வெயிட்டிங் ஜெகதீஷ் சார் இந்த விஷயத்த பெரிய இஷ்யூ ஆக்கிடாதீங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்பர்ன்றது இந்த அனாத பணத்தோட எல்லாம் அலையிறது இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் இந்த தடவையும் என்ன நீங்க மன்னிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த உதவியை நான் எப்பவும் மறக்க மாட்டேன் எங்க அம்மா மேல சத்தியம் எப்படி இப்படிதான் சொல்லுவீங்க அப்புறம் வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் தினா விட்டா பாப்பீங்க போலீஸ்காரங்க தானே ஐயோ இந்த ராஜாவை நீங்க முழுசா நம்பலாம் நான் என்னைக்குமே நன்றி மறக்க மாட்டேன் என் குழந்தைங்க மேல சத்தியமா நன்றி அப்புறம் இந்த மீடியாக்காரங்க ப்ரெஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லல இல்ல இல்ல நீங்க ரொம்ப பெரிய உதவி பண்ணிருக்கீங்க சார் இந்த உதவியை நான் செத்தா கூட மறக்க மாட்டேன் உனக்கு வெயிட் பண்ண முடியாது கிளம்பிப்போ நீ வந்ததுக்கான செலவு வேணா நான் குடுத்துடுறேன் சும்மா அவர் பாக்குற ஆர்வத்துல பேசிட்டா என்ன மன்னிச்சிடுறேன் என்ன சார் இந்த லாட்ஜோட ஓனர் யாரு நான் தான் சார் ம் பார்த்தா தெரியுது இன்னைக்கு யாரும் விஐபி வந்தாங்களா விஐபி யாரும் வரலையே மத்தியானமா கட்சிக்காரங்க வந்திருந்தாங்க கலெக்ஷன் பண்ண நீங்க கொடுத்தீங்களா அது வந்து என்ன மிஸ்டர் ராஜன் அப்படி பாக்குறீங்க இல்ல சார் அது சும்மா அன்பா தான் பார்த்தேன் மிஸ்டர் ராஜன் நம்ம வந்த விஷயத்த பத்தி மட்டும் விசாரிப்போம் அப்படி இல்லாம சாதாரண மக்களை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி நீங்க இப்படி பேசுற போலீஸ் பாசையை நிறுத்துங்க மிஸ்டர் ராஜன் இங்க சித்து வந்தாரா அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் தானே நூத்தி மூணுல இருக்காரு சார் வா நூறு மேல போலாம் நீ பின்னாடியே வா சீக்கிரம் போங்க ஏற்பாடு பண்ணது நீ தானடா சொல்றா சொல்ற இன்னும் ரெண்டு போடுங்க சார் அப்பதான் கிளிப்புல சொல்ற மாதிரி சொல்லிடுவான் எப்படி இருக்கு நல்ல வாங்கு ஒழுங்கா சொல்லிடு இந்த ராஜன் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது 
இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு ஒழுங்கா சொல்லிடு இல்லனா அடுப்புக்கு விறகா உன்னை யூஸ் பண்ணிடுவேன் ட்ரீட்மெண்ட் வேற மாதிரி வச்சு முட்டிக்கு முட்டி தட்டுங்க சார் உண்மையை கக்கிடுவேன் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வருகை சித்தப்பாதா சார் கடவுளே இது செம்ம டுஸ்டா இருக்கு அப்ப திருடன் கூட்டத்துக்குள்ளதான் இருந்திருக்கான் கூட்டத்துக்குள்ள போய் சொல்றான் சார் இவன் திருடன் சார் திருடன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தானே வருகை சித்தப்பா நான் இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் நாங்க என்ன சரக்கிறதுக்கா இருக்கோம் நான் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் ஜார்ஜ் சார் அப்ப அடுத்த சீனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா நீ போலீஸுக்கே உருட்ட சொல்லி கொடுக்குறியா எப்படா இருக்கு இந்த உருட்டுல எஸ் ஏ ராஜாவுக்கு உருட்டலடா ஒரு <laughs> 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 கூட்டாளிதான் <laughs> 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 போடா <laughs> 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 ஜீஷன் பூங்க ஓணம் இல்ல நம்ம கொஞ்சம் பேசலாமா பேசிட்டீங்களே ஆமா நீ என்ன எத்தனை வாட்டி பேரை சொல்லி கூப்பிட்டேன் ஒரு தடவை தான் கூப்பிட்டு நினைக்கிறேன் சார் இல்ல சார் ரெண்டு தடவை நான் கேட்டேன் சார் இல்ல சார் ரெண்டு இல்ல மூணு தடவை நிறைய வாட்டி கூப்பிட்டுருக்க அப்ப அதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் சார் அவனோட பேர் அந்த சந்தேகிஸ்ட்ல எழுதிரு என்னோட புத்திசாலித்தனமான கேள்விகள்ல இவன் கொஞ்சம் சிக்கிக்கிட்டான் சார் என்னதான் சொல்றான் இவன் சார் இவனுக்கு சொந்த ஊரு பெங்களூரு இவன் அங்க எல்லாரும் ரவுடி மாட்டின் கூப்பிடுவாங்க இவங்க அப்பா தாத்தா காலத்துல தொடங்கின பிசினஸ் சார் இப்ப இவன் நடத்திட்டு இருக்கான் அப்படியடா இல்லடா கடவுளு இது ரெண்டையும் ஒன்னா சேர்த்து எழுதிக்க மத்ததெல்லாம் சாட்சியில போடு சரி சார் காதலிச்சாங்க <laughs> 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 வயத்துலேன் <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> 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 
உன் வீட்டு நம்பர் கூட ஐயோ எதுக்கு சார் உங்க அப்பாவோட நம்பர் சொல்றா என்ன <laughs> 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 என்னத்த சொல்றது நடக்க வேண்டியது எல்லாமே நடந்தது உங்களை மாதிரி அம்மா அப்பாங்க தான் பசங்களை தற்கொலை வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது சார் எல்லாத்தையும் கெடுக்கிறது இவன் தான் சார் நானும் முதல்ல இவன் என் பொண்ணு பின்னாடி சுத்தினா நல்ல வேலை அவ தப்பிச்சுட்டா இப்ப பாருங்க என் பையன் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்கு நான் எதுவும் பண்ணல நீ பகையை தீத்துக்கிறியாடா சார் அது வந்து சார் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவன் தான் முதல்ல பொண்ணு பின்னாடி சுத்தினா அவன் தப்பிச்சுட்டா இப்ப பையன் பின்னாடி சுத்துறான் அவன் வாழ்க்கையை கெடுக்க நீ என்ன பகத்திக்கலான்னு பாக்குறியா என்ன முறைக்கிற சாருக்கே குழப்பமா இருக்கோ இது தானடா அவங்க அது சரி பகையெல்லாம் அப்புறமா தீத்துக்கலாம் சாருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க அந்த விஷயம் எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது சார் எல்லாம் இவனோட பிளான் தான் அப்படிலாம் சொல்லி தப்பிச்சா எப்படி மணி மூஞ்சோட அப்பா கரெக்ட் தான் சார் ஆனா எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது கல்யாண தண்ணைக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் சார் இவன் ஏன்டா நீ வீட்டுல சொல்லல அது வந்து பயந்துட்டு தான் சார் யாரு வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு என்னடா பார்த்து பயப்படுறது சொல்லடா அது வந்துமா நீங்க இவ்வளவு ஏத்துக்க மாட்டீங்கன்னு பயந்துட்டுதான் யாரு நான் சொன்னது இவளை நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் யாரு ஏத்துக்கலன்னாலும் நான் இவளை ஏத்துக்குவேன் ஐயோ மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கிறவள யார் வேண்டாம்னு சொல்லுவா இவ்வளவு போய் குடும்பம் பண்ணுங்கிறாங்களே நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படியே விடுறா சார் இதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணும் சொல்ல போறீங்க ஹம் கல்யாணம் இல்லையா யாரோட யாருக்கா உங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இந்த இடத்துல நடக்கணும் ஏன் முன்னாடியே அப்படிலாம் பண்ண முடியாது அது எப்படி நடக்காம போவோம் சார் இப்ப ராகு காலம் ராகு காலத்துல நல்ல காரியம் பண்ணக்கூடாது சரிதான் நீ வாயம் மூடு என் மகனுக்கு பிடிச்ச ராகு காலமே நீ தானா ராகு காலம் இல்ல எம கண்டோம் எம கண்டோம் கங்காதரன் சார் நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நாம இந்த ராவு காலம் போன பிறகு நடத்திக்கலாம் அப்ப நான் என்ன பண்றது உனக்கு என்னடா அப்ப காசு வாங்கணும் என்ன சொல்றது காசு அது பந்தலுக்கும் மோளத்துக்கும் கூட காசு பந்தல் மேல எல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் இவள இவன் தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் ஏய் கட்டா சார் அது மட்டும் முடியாது சார் என்ன விஷயம் சொல்றா சார் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு சார் ஏதாவது ஒரு கோயில்ல ஏதாவது ஒரு கடவுளுக்கு மட்டும் வச்சுதான் தாலி கட்டணும்னு டேய் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் காப்பாத்துற தெய்வம் தான் இங்க நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு மேலயும் ஒரு தெய்வம் இருக்கு அது என்ன சார் நல்லா புரிய வச்ச தெய்வமே இந்த தெய்வத்துக்கு மாட்டாங்க சார் யார் முன்னாடி வச்சு ஆனா இது எந்த சாமி தான் புரியல சார் இது யாரா இருக்க முடியும் நீங்க உனக்கு தெரியாது இல்ல சரிங்க சார் உங்க சாங்கி எப்படி பண்ணிடலாம் சார் பிறர் வேணுறா சார் ஜார்ஜ் யார விட்டாலும் இந்த காட்டு அருமையை மட்டும் விட்டுறாத என்ன அவனுக்கு யாருன்னு சொல்லி கத்து கொடு ரூமு கூட்டு போ டேய் ஓரமா நில்றா போடா போயிடுறா ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்புறம் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க கல்யாணம் கல்யாணம் நடத்தணுங்கிறதா எங்களோட முடிவு ஆனா அது இங்க வச்சு வேண்டாம் சார் அது ஏன் டேய் இங்க வா உனக்கு அந்த போட்டோல இருக்கிற மகான் யாரும் தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் யாரு சொன்னா எனக்கு ஒரு குவாட்ரு வாங்கி தருவியா குவாட்ரு வெளியே போய் வாங்கி கொடுக்குற முதல்ல யாரும் சொல்ல கொஞ்சம் கிட்டவா பெரிய சித்தர் அவரு அவர் பெரிய சித்தர் ஊர்ல பேர் வாங்கின குடும்பம் சார் எங்களுக்கு அதை விட பெரிய பேர் வாங்கின குடும்பம் எங்களோடது அது மட்டும் இல்ல நிறைய சொந்தக்காரங்க வேற இருக்காங்க எனக்கு சொந்தக்காரங்க இந்த சொந்தக்காரங்க ஊர்க்காரங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரம்மாண்டமா இவன் கல்யாணத்தை நடத்தணுங்கிறது தான் எங்க ரெண்டு பேரோட ஆசை தயவு செஞ்சு சார் இதுல மறுப்பு தெரிவிக்க கூடாது சரி அப்படியே பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க 
இதுக்கப்புறம் இதுல எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு என்ன கேரண்டி கரெக்டா சொன்னீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி சார் நீங்க என்ன நம்புங்க மாமா சொல்றாரு என்ன சார் நீ தானே மாமாயா உன் அபிப்பிராயம் என்ன நான் என்ன சொல்ல இருக்கு எல்லாம் நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதையும் நீங்களே சொல்லுங்களேன் குடும்பத்தை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக ராப்பகல் கண்ணு முழிச்சு என் பொண்ணு உழைக்கிறா அவ படுற கஷ்டத்துக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறந்துடுச்சு அவளுக்கு இது ஒரு பாக்கியம் இதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப சரியா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு சம்மதம் தான் சார் அதுவும் முழு சம்மதம் என்ன சொல்றமா அதான் அப்படி கேக்குறீங்க மாமா பேச்சு நான் எனக்காது மீறி இருக்கேனா கேட்டீங்கல்ல எங்களுக்கு சம்மதம் சார் இதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு ரெண்டு பேரும் சம்மதிச்சிட்டீங்கன்னா அதுவே எனக்கு போதும் ஆ சரி ஆனா அதுக்கு அப்புறம் வேற எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நீங்க உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கீங்க அது என்னோட வாக்கு சார் ம் அப்ப எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கட்டும் நீங்க கிளம்புங்க சரி கிளம்பு ஹே ஹேப்பி மேரேஜ் லைஃப் சார் சார் ஆளு யாரும் தெரிஞ்சிருச்சு சார் ம் யாரு அவர் ஒரு பெரிய சித்தர் யாரு சட்ட போடாத சாமி யாரு கீட்டாண்டா ஓகே தானே ஜார்ஜ் சார் நீ வேணா நானே போய்க்கிறேன் இத்தனை வருஷத்துல இந்த லாட்ஜுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நுழைஞ்சதே இல்ல நடந்திருக்கும் <laughs> 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 நீ ஜெயில இருந்திருப்ப ஓ நீங்க என்ன சொல்றீங்க சிபோனா அங்க அப்பா எஸ்ஐக்கு வாக்கு கொடுத்தது நீ கேட்டீங்கல்ல வர முகூர்த்தத்துல எங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிருக்காரு போடா அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து தப்பிக்கணும் அதுதான் அப்போதைக்கு நமக்கு மோட்டிவா இருந்துச்சு அது இப்ப நல்லபடியா முடிஞ்சு இனி கல்யாணம் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு நாம முடிவு பண்ணுவோம் அப்ப நாம அப்பா கிட்ட என்ன சொல்ல போறோம் அதுக்கு நாம ஒரு புது திரைக்கதை எழுதுவோம் போய் சொல்றதுக்கு நமக்கு கத்து கொடுக்கணுமா என்ன அப்போ பிரச்சனை எதுவும் இருக்காதுல்ல நீ தைரியம் ஏறா இப்ப எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவளை சந்திக்கணும் சிபோனா எனக்கு அவ மேல ஒரு கண்ணாவே இருக்கு எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவ கூட ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாருங்களா பிளீஸ் சிபோனா பிளீஸ் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் பிளீஸ் வந்து பாக்கலன்னு எதுவும் தப்பாடுத்துக்காதீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரி டீ ஏதாவது குடுக்கறீங்க அப்புறம் சொல்லுங்க வேற என்ன விசேஷம் பெரிய விசேஷம் ஒண்ணும் இல்ல அப்புறம் நாங்க ஏன் வந்தோம்னா இதோ இத குடுக்கதான் என்ன இது கொஞ்சம் பணம் இருக்கு பேசுனத விட அதிகம் தான் அதுக்கு நான் தான் ஒண்ணும் பண்ணலே அப்படி இல்ல இது எங்களோட சந்தோஷத்துக்காக என்ன சந்தோஷம் இல்ல அன்னைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நீங்க மட்டும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம இருந்திருந்தா இப்ப நாங்க எல்லாம் ஓ அதுவா அது உங்களுக்காக மட்டும் இல்ல எனக்கும் சேர்த்துதான் போலீஸ் கேஸ் ஆயிருந்தா பெரிய தொல்லை ஐயோ அது சரியா இருக்கலாம் ஆனா இது எங்க சந்தோஷத்துக்காக பிளீஸ் வாங்கிக்கோங்க ஹே அதுக்காக ஒண்ணும் இல்ல அன்னைக்கு அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் அதான் அதுக்கப்புறம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 போட்டுமா அப்ப நீ பிளாக் மெயில் பண்ற இல்ல 
மகாராணியா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தூங்கிட்டேன் <laughs> 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 குறி பாத்திரலாம் இருந்தாலும் என்ன சொல்ல போறான்னு தெரியலே இருந்தாலும் கலை சொல்லா நல்லா இருக்கும் என்ன ஜோசியரே ஏதாவது பிரச்சனையா ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு முண்ட மாதிரி கண்டு சரியா தெரிய மாட்டேங்குது அதான் பிரச்சனை என்ன கேட்ட என்ன சொல்றான் பாரா இல்ல உங்க ஞான கணால பார்த்து சொல்லுங்க 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 சீக்கிரம் ஜோசியரே முதல்ல பொறுத்த இருக்கான்னு பாருங்க பொறுத்த இருக்காவா அந்த மகாலட்சுமியே உங்க வீட்டுக்கு வரப்போற எல்லாம் உங்க பையனோட ஜாதக அமைப்பு சரிதான் நாமளே தேடினா கூட சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி ஜாதகம் அமையாது இது அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஜாதகம் அப்புறம் இந்த பொண்ணு உங்க வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் பணம் மழையா கொட்ட போகுது பாருங்க எல்லாம் கடவுள் செயல் அது சரிதான் கரெக்டா சொல்ற அதாவது ஒரு நோட்டு என்ற மிஷினே வாங்கி வைக்க போறீங்கன்னு பாருங்களா என்ன புரிஞ்சுதா புரியுதா வெளியில ஒரு டேபிள் சேரும் போட்டு வேண்டியதான் இதுக்குனே தனியா போன் கனெக்ஷன் எடுத்து வேண்டியதான் அங்க என்ன குசு குசுன்னு பேசிக்கிட்டு இல்ல இல்ல ஒண்ணு இல்ல ரிசர்வ் பேங்க் கூட நீங்க தொடங்கி பேசிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருக்க என்னது கணக்கு வழக்குல நானே பாத்துக்கிறேன் அது எனக்கு தெரியும் எதையாவது பாத்து போட்டு கொடுங்க மிஷின் இருக்கும் போது நீ எதுக்கு என்னது சேச்சா அப்பான்னு சொன்ன அப்ப பாக்கலாம் இல்ல ஜோசியரே என்ன பாக்கலாம் நடத்தலாம் அப்போ கல்யாணம் எப்ப நடத்தலாம் வர அடுத்த சுப முகூர்த்தத்திலே நடத்துறது நல்லது அப்படின்னா ஜோசியரே முகூர்த்தத்தை குறிச்சிருங்க இதுக்கப்புறமும் தாமதம் பண்ண வேண்டாம் சிபுனா கணக்கு சரியா வர மாட்டீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஆனா எங்க காடு எடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் வேணாம் காடெல்லாம் எடுப்போம் கொடு யார் சொன்னது காடல எடுக்க மாட்டோட நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதா எடுத்துக்கோங்க கொடுங்க அடட நான் இவங்கள உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கலல இவங்க எல்லாம் பொண்ணோட சொந்தக்காரங்க இது ஜானு அக்கா ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க இது வந்து ரமணி அம்மா உன் பேர் என்ன சாந்தா சாந்தா இவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க கூட்டு உறவு சங்கத்துல ஓ பேங்க்லயா பேங்க்ல அதே தான் அதே தான் அப்ப லோன் வேணா உங்ககிட்டயே கேட்கலாம் அப்போ போனாலும் கிடைக்கும் யாருக்கு எந்த லோன் வேணாலும் நான் ரெடி பண்ணி தரேன் டிஸ்கவுண்ட்டும் தரேன் நீ ஓவரா பேசாத மச்சா நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏத்த சம்பந்தம் பெரியவருக்கு அது புரிஞ்சு போச்சு அது சரி இது யாரு தாராளி <laughs> 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 என்னாச்சுடா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே 
எனக்கு அப்பவே டவுட் ஆச்சுரா ஏதாவது விவகாரமா அந்த பொண்ணு பண்ணுவான் அப்பவே தோணுச்சு டேய் நீ இப்படி சரக்கு அடிச்சுட்டு ஏதாவது வளரிட்டு இருக்காத எல்லாத்துக்கும் பொறுமை வேணும் இதுக்கு நாம ஒரு வழி கண்டுபிடிக்க இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வேற என்ன வழி இருக்கு பணத்துக்கு ஆசைப்படுறவளா இருந்தா பணம் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா அவளுக்கு இவன் தானே தேவை அதான் உங்க யாருக்கும் இதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்ல முடியலன்னா நான் ஒரு தீர்வு சொல்றேன் என்னன்னு சொல்லு நீ சொல்லு ராஜ் சோப்ராஜ் இதுதான் சார் நிஜமா நடந்த கதை வாக்கு <laughs> 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 சாப்பிட முடியாது <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவளும் <laughs> 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 ஐயா <laughs> 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 
போயிருப்பாங்க <laughs> 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 நீங்க கவலைப்படாதீங்க வேலை முடிச்சிட்டு திரும்ப வந்துருவா கால் வந்துச்சா கால்னா கால் கால் மேக்கப் போடுறது கால் வந்துச்சு போன் கால் தான் போன் கால் தான் அதான் யாராவது லவர் ஆர் பண்ணுவா அப்படி நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த காலத்து பொண்ணுங்களோட ட்ரெண்டே அதான் ஒருத்தன காதலிச்சிட்டு இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க காதலிச்ச பசங்க நாங்க தான் பாவோம் உனக்கு இன்னும் பத்தல இல்லடா உனக்கு இதுவும் பத்தல இல்லடா இவன் ஒருத்தன் இனிமே இதை வச்சு யாரும் இங்கே சண்டை போட வேண்டாம் அவளை நான் எவ்வளோ நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டேன் தெரியுமா ஆனால் அவளை எனக்கு துரோகம் பாடிட்டா இல்லடா சரி விடுறா அவள் இல்லைனா வேற பொண்ணு சரியாவா திடீர்னு வேற பொண்ணு எப்படா போகிறது ஆனால் நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க என்கிட்ட விதவிதமாக நிறையா இருக்கு எது கல்யாணத்துக்குன்னு சொன்னேன் யாரை கட்டி வைக்க போறீங்க சாமி கும்பிட்டுமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அஞ்சு லட்சமும் போச்சு வேலையும் நடக்கவே இல்லாட்டி ஏத்துக்கிட்டு கல்யாணம் பண்றதா உனக்கு நல்லது புரிஞ்சுதா ஐயோ முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு நான் போய் அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்ப பாக்கலாம் அது சரி நான் ஒரு விஷயம் கேட்டா அந்த ஆளுகிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிச்ச நீ எந்த ஆளியுமா பாத்தீங்கல்ல கல்யாணத்துக்கு அண்ணி கூட இவ முடிவு <laughs> அப்படின்னா அந்த வேலையா நீ தனியாவே செஞ்சுக்கோ எங்களை விட்டு ஓஹோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பாதியில விட்டு போறதா உங்க பிளானா நீங்க என்னடா சின்ன பசங்க மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வேற என்ன இவனை நான் ஏமாத்திட்டேங்கிறான் ஒரு பொண்ண காதலிச்சு அவ கூட வாழ நினைச்ச என்ன ஏமாத்தி துரோகம் பண்ணது இவன் தான் அதோட வழி என்னன்னு உனக்கெல்லாம் தெரியுமாடா அத மறக்க தானா இந்த ஊரை விட்டே போனேன் திரும்ப இவனால தான் இங்க வந்தேன் இப்ப வரைக்கும் இவனால மட்டும்தான் எனக்கு தொல்லை ஓம் பிரச்சனை நீ தனியாவே சமாளிச்சுக்கோ நீ அவளை கொல்லு தின்னு இல்ல என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ எங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்ல நீ என் கூட வரியா வர வர சரி வாடா போங்க ஏய் 
முகூர்த்தத்துக்கு நேரமாக சரி மனமடைக்கு போ அவகிட்ட இதை நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் அண்ணா இது நல்ல வீரி இருக்கிற விஷயம் ஒரு துளி உள்ளே போனாலே ஆள் அவுட்டு பாத்துனு முகூர்த்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜெயிலில் தான் இருக்க போகிறோம் இல்லைண்ணா என்னடா இந்த ஜூஸ கல்யாண பொண்ணுக்கு கொடுக்கணுமா அத பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் யாரு கொடுக்கணும்னு அவ்வளவுதானா அது நீங்க யாரும் இப்ப அவளுக்கு ஜூஸ் கொடுத்து கஷ்டப்பட வேணாம் என் பொண்ணுக்கு ஜூஸ் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு தெரியும் அதை குடுறா குடுறான்னு சொல்றேன்ல போடா போடானா போங்கடா முதல் குற்ற வரைக்கும் ஆளுக்கு அடிச்சிருச்சு பெருசு ஜூஸ் கொடுத்துருமா கண்டிப்பா கொடுத்தா தேவ சகாயம் லாஜ் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டுமா நீ ஒரு சகாயத்துக்கு போவனா மாட்டினா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தே மாட்டோம் புரியுதா ஆ முகூர்த்தத்துக்கு நாளை ஆயிட்டு பொண்ணை வர சொல்லுங்க ஆமா நேரம் ஆயிடுச்சு ஏய் வச்சலாம் போய் பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துருப்போ சரி சரிங்க என்ன கூட்டிட்டு வர சந்தா அவ மறுபடியும் ஓடி போயிட்டான் நினைக்கிறேன் காரியம் கேட்டு போச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கு இதுக்கு கண்டிப்பா அந்த குமரன் தான் காரணமா இருக்கும் அவன் தான் இந்த பிசினஸ்ல எனக்கு பெரிய எதிரியே நீ கொஞ்சம் கம்முனு கொஞ்சம் பொறுத்துக்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு வேடிக்கை பார்ப்போம் சாந்த <laughs> 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 அவ திரும்ப வருவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்ல விஷயம் நம்ம கைமீறி போய்கிட்டு இருக்கு இங்க பெரிய குழப்பமா இருக்கு நான் ஒண்ணு பண்றேன் நான் அங்க போய் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் நீ இங்கே நில்லு அவ வரும்போது என கூப்பிட்டா போதும் ஓகே உனக்கு எதுவும் கால் வந்தா போயிடாத ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியவில்லை அவ எங்கதான் போய் தொலைஞ்ச என்னவடா நாம தப்பு எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஆனா அந்த விஷம் அது எங்க போச்சு யாராது ஹலோ ஹலோ உனக்கு நான் யாருன்னு தெரியுதா இல்ல என் பேரு சொன்ன உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அசோகன் தஞ்சாவூர் அசோகன் என்ன பத்தி நீங்க எதுவும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு தோணும் போது நானே திரும்பி வருவேன் என்னடா ஒரே கூட்டமா இருக்கு அந்த பாலத்து பக்கத்துல ஆனா அது வழக்கம் போல தானே எவனோ மேல இருந்து குதிக்க பாத்திருக்கான் முயற்சிப்பு <laughs> 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 அவ எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு என் கூட வாழ வந்தாடா ஆனா நாளைக்கு அவளுக்கு அந்த ஆளுக்கு கல்யாணம் காசுல பார்ட்டி அந்த ஆளுக்கு பொண்ணு வீட்டுல சப்போர்ட்டு இப்ப அந்த ஆள் அவளை பூட்டி வச்சிருக்கான் இங்க அந்த ஆளோட வீட்டுல தான் சரி அப்ப நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாமா அவளை தூக்குறதுக்கு இன்னொருத்தர் ட்ரை பண்ணலாமா அதுக்கப்புறம் நடக்கலாம் நீ வேணா தற்கொலை பண்ணிக்கோ என்ன சொல்ற டேய் 
அவனடா நீ சொன்ன நாதாரி அவன்ல அதுக்கு பக்கத்துல ஒயிட் ஷேட் அது அந்த நடுவுல நிக்கிறான் அந்தாலா அவன் அவன் நீ ஒன்னு பண்ணு நீ இங்க இரு நான் போய் உடனே வரேன் சாப்பாடு <laughs> 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 வெளியா <laughs> 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 இங்க பாருங்க நான் நான் சஞ்சுவோட ஃப்ரெண்ட் அவ இப்ப இங்க நமக்கு எப்படியோ இங்க இருந்து தப்பிக்கணும் அத சுத்தி இவ்ளோ காவல் போட்டுருக்காங்க அப்புறம் எப்படி முடியும் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல கீழ இறங்கு ஆ انا انا இங்க 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 போடுنا இங்க போடுமா இங்க லைட் வெளச்சமே இல்லையடா இல்ல நம்ம கேமராக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு இந்த லைட் போடுவோம் அப்படியா அப்பனா ஆரம்பிச்சிடு انا எனக்கு ஒரு ஏணி கிடைக்குமா ஏணியா ஏணி எதுக்குடா இது ஒரு பியூட்டி ஷாட் அதெல்லாம் இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் புரியுது புரியுது லோ ஆங்கில்ல எடுப்பீங்க நான் இப்பவே எடுத்துட்டு வரேன் இப்ப எடுத்துட்டு வரேன் انا சீக்கிரம் வாங்க உடனே வந்தறேன் இப்போ என்ன பண்றது பேரண பண்றது எஸ்கேப்டா மச்சா நீ மொட்டை இங்கலனா ஒரு வேளை ஒரு வேளை முதல்ல போடா முதல்ல இவள இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போய் நல்லா வாழ்றதுக்கான வழிய பாரு அது சரி நீ எங்க போய் பஸ் ஏறுவ அது நான் அப்புறமா சொல்றேன் முதல்ல நீ கிளம்பு கிளம்பு சகோதரி ஹாப்பி மேரேஜ் லைஃப் थैंक्स அண்ணா சீக்கிரம் கிளம்புங்க இல்லனா ராவண வந்து சீதா ஊத்திட்டு போய்டுவான் கிளம்பு கிளம்பு சீக்கிரம் ஓகே ஓகேடா பாய் 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 இப்போ உனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கமே நான் யாரேனே அன்னைக்கு நீ பண்ண காரியத்துக்கு ஒரு பழிக்கு பழி என்ன பழிக்கு பழி நீ என் கல்யாணத்தை நிறுத்தி அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போனல அத மாதிரி நீ கட்டிக்க போற பொண்ணை தூக்குனது நான் தான்டா நீ எனக்கு பண்ணி அதே மாதிரி தான் எப்படி இருக்கு இப்போ மனசு வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன் நா அவள கற்பழிச்சிட்டேன் இனிமே நான் தான் நான் தான்டா அவளோட புருஷன் ஆஹா எப்படிடா இருக்கு என்னோட பழிக்கு பழி இந்த அசோகனோட பழிக்கு பழி நல்லா இருக்குனே சூப்பர் பழிக்கு பழி அவ உங்க கூட நல்லா இருக்கட்டுனே அண்ணே உங்களை நான் வாழ்க்கையில சுத்தமா மறக்கவே மாட்டேனே அண்ணே நீங்க தான என் குல தெய்வம் ஓ அப்ப நீ என்ன கிண்டல் பண்றியா உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரலன்னு நினைக்கிறேன் இந்தாடி உன்னோட காதலன் தான் அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நீ ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசிடு பேசிடி ம் பேசு ஹலோ ஆ ஹலோ ஹலோ என்னங்க நீங்க என்ன மறந்துருங்க கண்டிப்பா நம்ம சேர்ந்து வாழ்ற வரத்தை அந்த கடவுள் கொடுக்கலங்க ஓ தெய்வத்துக்கு நன்றி என்னங்க என்னங்க நான் என் மானத்தை பறி கொடுத்துட்டேங்க இந்த வருஷம் உங்களுக்கு என்ன விட ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைப்பா அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க சந்தோஷமா வாழணும் ஓ மறந்துட்டா போச்சு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நான் அவர்கிட்ட தனியா ஒரே ஒரு விஷயம் பேசணும் என்னோட கடைசி ஆசை பிளீஸ் என்ன ஆகும் <laughs> 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 
இது எப்படியோ இனிமே நீ எனக்கு பயப்படாத நேரம் ஆயிடுச்சு ஆமா நீங்க எல்லாம் ஏன் இப்படி ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க நீ ஏமா அழுதுகிட்டு இருக்க அப்ப உனக்கு விஷயம் தெரியாதா இல்ல நான் வரத்துக்கு தான் லேட் ஆயிடுச்சு என்ன ஆச்சு அந்த பொண்ணு வேற யார் கூடவோ ஓடி போயிருச்சு அவ என் பையனை ஏமாத்திட்டா அவ எவ்வளவு சோகமா இருக்கான்னு பாரு என் பணத்தை எல்லாமே காலி பண்ணது நீங்க எல்லாம் சரியாயிடுச்சு இல்ல ஆனா என்னோட பட விஷயம் பண்ணிடலாம்டா எங்களுக்கு ஒரு கதை கிடைச்சிச்சு பண்ணிடலாம் என்னங்க இந்த சாப்பாடு எல்லாம் என்னங்க பண்றது அதுக்கு மட்டும்தான் இங்க குறைச்சல விருப்பட்டீங்கட்டும் <laughs> சம்மதம் முழு மனசோட சம்மதிக்கிறேன் எங்க உன் பொண்ணு எங்க கூப்பிடு அவளை கூப்பிடலாம் வேண்டாம் அவ இங்க தாண்டா இருக்கா எங்க அதோ அங்க அம்மா கொஞ்சம் எங்க வா எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்னது எனக்கு உங்களுக்கு எனக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்குறேன் <laughs> 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 அத யார் குடிச்சது என்னாச்சு நாங்க வேணும்னு செய்யல தயவு செஞ்சு யாரையும் சொல்லிடாதீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யறோம் நீ ஒண்ணும் பண்ண வேணாண்டா அதை குடிச்சது நான் தான்டா என்னோட வாழ்க்கையில இதுவரை இந்த மாதிரி சரக்க அடிச்சதே இல்லடா ஒண்ணும் பேசு எப்படி தப்பிச்ச அந்த கிழவன் அண்ணா நல்ல வீரி இருக்கிற விஷயம் ஒரு துளி உள்ள போனாலும் ஆள் அவுட்டுன ஜாக்கிரத இங்க பாடுறா நீங்க எதுவும் செய்ய வேணாம் அது என்ன பிராண்டுன்னு எனக்கு மட்டும் சொன்னா போதும் பிளீஸ் ஒரு கண்ணியோட கற்ப சூறையான மகா பாவினா எல்லாம் என் தலை எழுத்து இல்லைன்னா மனு கூட ஒரு அழகான வாழ்க்கையை கனவு கண்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு எனக்கு இந்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஆனா நான் ஒரு விஷயம் உறுதியா பண்ணுவேன் நான் கட்டின தாலியை பத்தி நீ யோசிக்க வேண்டாம் உனக்கு எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்படுறியோ நீ அப்படி வாழலாம் நான் உன்னை தடுக்க மாட்டேன் ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த பொண்ணு என் அம்மா எனக்கு கத்து கொடுத்தது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு என்னோட உடம்ப முதல்ல தோடுற ஆம்பளை தான் என் புருஷனும் என்னை கண் கண்ட தெய்வமும் அந்த மகா பாக்கியம் கிடைச்சது உங்களுக்கு தான் சரிதான் நான் தான் உண்மையிலேயே பாக்கியம் சொல்லி அப்படின்னா என் மேலே கோவம் இதுவும் இல்லையா 
நான் உங்களை மட்டும் கோச்சுக்கவே மாட்டேன் அன்பு என்னங்க சிந்துவனா சித்துன்னு கூப்பிட்டுமா நான் ஒரு பெரிய சித்து ஃபேன் கடவுளே உனக்கு சித்து பிடிக்காதா பிடிக்காமலையா என்னோட கண் கண்ட தெய்வமாச்சே சித்து என்னோட செல்ல குட்டி சித்து என்னங்க என்னுடைய பயந்தா என்னை எவ்வளவு தூரம் உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வந்திருக்கு ஆனா இப்ப நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் அதனால இல்ல நீ எனக்கு கிடைச்சதுனால இப்ப உங்களுக்கு பயம் இருக்கா ஏ இப்ப எனக்கு பயம்லாம் ஒண்ணு இல்ல எனக்கு இது வரைக்கும் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் என்ற பயத்தை போக்கிடுச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு மொத்தம் தரவா ஆ குடு கொடுத்துருவேன் குடு சத்தியமா கொடுத்துருவேன் குடுடி